মাথা কাটা গাভীর পিঠে অন্ধ পড়ি সত্যি গো এই গাভী আমাদের যা উপকার করেছে না কি বলবো আর অন্য গাভীর তুলনায় অনেক বেশি দুধও দেয় এই গাভীর দুধ বিক্রি করে এত ভালোভাবে সংসার চলছে চলবেই তো গুরু মাঝে এই গাভীর উপর আশীর্বাদ দিয়েছিলেন তাই তো এই গাভী এত বেশি দুধ দিচ্ছে যাগে কথা না বাড়িয়ে দুধের বালতিটা নিয়ে ঘরে যাও তো রাঘবের কথা মতো সুজাতা দুধের বালতি নিয়ে ঘরে চলে যায় আর রাঘব গাভীটাকে খড় খেতে দেয় রাঘব তার স্ত্রী সুজাতাকে নিয়ে রশিদপুর গ্রামে থাকত রাঘব তাদের গাভীর দুধ বিক্রি করে বেশ ভালোভাবে সংসার চালাত কি মুশকিল সেই যে আমাকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য আমাকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে গেছে এখনো আমাকে নিয়ে যাওয়ার কোনো খোঁজ নেই বিকেল হয়ে এলো বলে না এবার বুঝি আমাকে একা একা বাড়িতে ফিরতেই হবে আমাকে আর ওরা নিতে আসবে না এরপর গাভি বাড়ির দিকে চলতে থাকে আর কিছু দূর যেতেই গাভি একটা ক্ষুধার্ত অসহায় বিড়ালছানাকে পড়ে থাকতে দেখে তার কাছে যায় একে বিড়ালছানা কি হয়েছে তোমার তুমি এভাবে নিথর হয়ে পড়ে আছো কেন তুমি কি অসুস্থ নাকি কি হয়েছে বলো আমাকে আসলে দুদিন হলো আমার মা মারা গেছে আর আমি তো এখনো ছোট আহারে তোমার কথা শুনে আমার বড্ড খারাপ লাগলো দাঁড়াও আমি তোমাকে আমার দুধ খাওয়াচ্ছি এরপর গাভি বিড়াল ছানার পাশে শুয়ে পড়ে বিড়াল ছানাটা গাভির দুধ খেতে শুরু করে আর বিড়াল ছানা পেট পরে দুধ খাওয়ার পর স্বাভাবিক হয়ে যায় তোমার অনেক ধন্যবাদ গো দুধ খেয়ে কিছুটা ভয় পেলাম শরীরে তুমি আমার দুধ না খাওয়ালে তো আমি মরিয়ে যেতাম আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব গো এসব কথা বলে বিড়াল ছানাটা চলে যায় আর গাভীও বাড়িতে ফিরে যায় আর গাভি বাড়িতে ফেরার পরে রাঘব গাভির দুধ দোয়ায় কি ব্যাপার গাভি আজ হঠাৎ তোর দুধ কম হলো কেন তুই তো কখনো এত কম দুধ দিস না তবে নিশ্চয়ই আজ তুই ঘাস না খেয়ে শুয়েছিলি তাই তোর দুধ কম হয়েছে তুই দিন দিন খুব অলস হয়ে যাচ্ছিস তাই না আর কখনো এরকম করবি না বলে দিলাম এরপর রাঘব দুধের বালতি নিয়ে চলে যায় কিন্তু রাঘবের এমন ধমক শুনেও গাভি তার দয়ালু স্বভাব ছাড়তে পারে না আজকাল হাত পাতলেও লোকেরা আর দুটো পয়সা ভিক্ষে দেয় না এভাবে যদি ভিক্ষে করেও টাকা না পায় তবে তো না খেয়ে মরতে হবে আমি তো আর এই বুড়ো বয়সে কোনো কাজও করতে পারবো না ঈশ্বর তবে এবার কি হবে আমার এসব কথা বলে বৃদ্ধা মিনতি কাতে থাকে আর তখনই সেই পদ দিয়ে গাভি যাচ্ছিল মিনতির কথাগুলো গাভির কানে পড়ে গাভি মিনতির কাছে গিয়ে বলে তোমার তো দেখছি খুবই কষ্ট বুড়িমা বলছি তুমি আমার দুধ দুয়ে নাও আর সেই দুধ বাজারে বিক্রি করে খাবার কিনে খেয়েও কেমন গাভির কথায় মিনতির খুশি হয় আর গাভির দুধ দুয়ে নেয় তারপর গাভি বাড়ি ফিরে যায় তখনই রাঘব বালতি নিয়ে দুধ দোহাতে আসে কিন্তু অনেক চেষ্টা করে রাঘব গাভির এক ফোটা দুধও দোহাতে পারে না কি ব্যাপার গাভি আজ তুই কি ঘটনা ঘটিয়েছিস বলতো তোকে এত করে বারণ করেছি সে কথা কি তোর কানে যায়নি এতদিন তো কম দুধ হয়েছে আর আজ তো এক ফোটাও দুধ পেলাম না তবে কি তুই আজও কাউকে সাহায্য করেছিস এরপর গাভি রাঘব কে সব সত্যি কথা বলে আর এসব কথা শুনে তো রাঘব ভীষণ রেগে যায় আর ঘরে গিয়ে একটা বড় ছুরি নিয়ে আসে আর রাগে ফুসতে ফুসতে রাঘব বলে শয়তান গাভি তুই আমার খেয়ে পরোপকার করে বেড়াচ্ছিস আর আমি এদিকে বিপাকে পড়েছি তবে আজ তোকে আমি উচিত শিক্ষা দেব এ কথা বলি রাঘব ছুরি দিয়ে গাভির দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দেয় আর গাভির মাথা ছাড়া দেহটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে আর বেশ কিছুক্ষণ পর এরপর থেকে ওই গাভির আত্মা মাথা ছাড়া অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়
হঠাৎই একদিন মাথা ছাড়া গাভি জঙ্গলে শুয়ে ছিল আর তখনই একটা পড়ি তপাস করে তার সামনে পড়ে যায় ও মা গো আমার কবরটা বুঝি গেল হাই ঈশ্বর কেন আমার সাথে এমন হলো পড়ি হয়ে জন্ম নিলাম অথচ পড়ি আছে আমার ঠাই হলো না শুধুমাত্র আমি অন্ধ পড়ি বলে সব পড়িরা আমার পড়ি রাজ্য থেকে ফেলে দিল আমি বুঝি ওদের কাছে অনেক বিরক্তকর হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু এবার আমি অচেনা জায়গায় চলাফেরা করব কি করি আমি যে কিছুই চোখে দেখতে পাই না जंगले थे शुरू कर देखते देखते बस किद कटे जाए हटाते नाग पूर्णिमार रत आसे और नागिन चाँदे जो स्नान स्नान बड़िए पड़े আহ কতদিন পর আজ পূর্ণিমার রাত পেলাম আমি যে এই রাতটার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি কারণ এই রাতের চাঁদের আলো শরীরে পড়লেই আমার যে শক্তি বৃদ্ধি পায় এসব কথা বলে নাগিন চাঁদের আলোয় শুয়ে থাকে আর হঠাৎই নাগিন দেখে অন্ধ পরিকে পিঠে নিয়ে এক মাথা কাটা গাভি চাঁদের আলোয় হাঁটছে এসব কি দেখছি মাথা কাটা গাভির পিঠে অন্ধ পড়ি কিন্তু এরা এই জঙ্গলে কি করছে আর এই মাথা কাটা গাভির আত্মাটাই বা কেন এই অন্ধ পড়িকে পিঠে নিয়ে ঘুরছে আর পড়িটাই বা অন্ধ হলো কি করে এসব কথা ভেবে ভি মানুষ রূপ নেয় আর মাথা কাটা গাভি আর অন্ধ পড়ির কাছে যায় समाधान नागिन तरह नागमणी खोले नागमणी दिए अंधपुर चोखे छोआते অন্ধপরি চোখের আলো ফিরে আসে আর মাথা কাটা গাভির গলায় নাগমনির ছোঁয়াতেই গাভি জীবিত হয় আর গাভিটা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার কারণে জীবিত হতে কোনো অসুবিধাই হয় না এতে করে অন্ধপরি আর গাভি নাগিনের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যায় তোমাদের সব সমস্যার সমাধান তো হলো এবার তোমরা এখানেই সুখে থাকো আমি চললাম পূর্ণিমার চার যে উঠতে চলল শরীরের ঘা গুলো দিন দিন বেড়ে চলেছে रक्षा करो शेष शांति तुम बड्डकार कर ले कठिन जंत्रणा थे मुक्ति पेलम चिरकाल कृतज्ञ 
আজি তুমি আমায় মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলে সত্যি তুমি ভালো বন্ধুর পরিচয় দিলে হয়েছে থামো তোমাকে আর অত কৃতজ্ঞ হতে হবে না গো আসলে আমার চোখের সামনে যদি কেউ কষ্ট পায় তবে আমার ভীষণ মায়া হয় আর সে কারণেই তো আমি তোমাকে সুস্থ করে দিলাম এরপর লাল পরে জাদু করে একটা মুক্ত মালা নিয়ে আসে আর সেই মালাটা হাসির গলায় পরিয়ে দেয় এই মালাটা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য উপহার গোহাস এই মুক্তর মালা গলায় থাকলে তুমি যা চাইবে তাই পাবে আর এই মালা তোমার উপকারে আসবে গো তুমি আমি বন্ধু ডেকেছ আমি কি তোমার উপকার না করে পারি বলো এসব কথা বলে লাল পরি উড়ে চলে যায় আর হাসতো লাল পরির এত উপকার পেয়ে বেশ খুশি হয় যাক বাবা এই লাল পরির একটু গুণগান গিয়েছি বন্ধু টিকেছি অমনি আমার এত উপকার করলো শেষমেশ আমার গলায় আবার জাদুর মালাও পরিয়ে দিল তবে আর কি এবার তো আমার সুখীর দিন শুরু হবে এই যে জাদুর মালা আমি চাই এক্ষুনি আমার অনেক দানা শস্য লাগবে আমার যে বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে দে দেখি নি আমার দানা শস্য হাসির কথা সে সতে না মতে হাসির সামনে অনেকগুলো দানা শস্য চলে আসে আর হাস মনে সুখে দানা শস্য খেতে থাকে এদিকে লাল পরি তার পরোপকারিতা সেরে পরি রাজ্যে ফিরে যায় বলছি লাল পরি এভাবে আর কতদিন তোমাকে আমি অনেকবার পৃথিবীতে যেতে নিষেধ করেছি কিন্তু তুমি আমার কোনো কথাই শোনি একদিন দেখবে ওই পৃথিবীটাই তোমার জন্য কাল হয়ে যাবে এসব কথা বলে রানী পরি সেখান থেকে চলে যায় আর কিছুদিন পরে লাল পরি ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয় পরি শরীরে ঘা হয় আহ কি যন্ত্রণা হঠাৎ করে আমার শরীরে এইসব ঘা হলো কেন এইদিকে আবার আমার চুলও পড়ে যাচ্ছে ডানায় ঘা হয়ে ডানাও খসে পড়ছে ঈশ্বর তুমি আমায় রক্ষা করো ঈশ্বর এইসব কথা বলে লাল পরি প্রার্থনা করলেও সে আর সুস্থ হয় না বরং দিন দিন লাল পরির অবস্থা খারাপ হতে থাকে ধুর বাবা এই অসময়ে আবার এভাবে বৃষ্টি শুরু হলো কেন দুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে অথচ বৃষ্টি থামার কোনো নামই নেই এদিকে তো নদীর জলও উঠছে গিয়ে বন্যা শুরু হলো এখনো সময় থাকতে একটা ভাসমান ঘর বানিয়ে নেই এই যে মুক্তর মালা আমি একটা ভাসমান ঘর চাই হাসির কথা সে হতে না হতে জলের মধ্যে একটা ভাসমান ঘর তৈরি হয় আর হাস সেই ভাসমান ঘরে আশ্রয় নেয় আর বেশ ভালোভাবে দিন কাটাতে থাকে আরে আরে লাল পরি এবার তো তুমি অসুস্থ কই পৃথিবী থেকে তো কেউ তোমায় সাহায্য করতে এলো না তবে আমি তোমাকে পৃথিবীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি কারণ তোমার মতো ডানা ছাড়া ঘা যুক্ত পরিকে আমি কিছুতেই আমার পরিরাজ্যে থাকতে দিব না যাও দূর হও তুমি পরিরাজ্য থেকে দূর হয়ে যাও কথা বলে রানী পরি লাল পরিকে পরিরাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয় লাল পরি অসুস্থ অবস্থায় পৃথিবীতে আসে এবার আমি কি করব আমার তো এই অসুস্থ অবস্থায় কোথাও একটা আশ্রয় নেওয়া দরকার কিন্তু আমি কার কাছে কোথায় আশ্রয় নিব চারিদিকে তো জল ধরে ধরে করছে তবে আমার এখন ওই হাস বন্ধু ছাড়া কেউ নেই এরপর লাল পরি জলে ভাসতে ভাসতে হাঁসের কাছে গিয়ে পৌঁছায় আর লাল পরিকে দেখে হাঁস বলে কি ব্যাপার লাল পরি তোমার এই অবস্থা হলো কি করে আর তুমি বা এমন বন্যার জলে বেশি বেশি এসেছো কেন হ্যাঁ এরপর লাল পরি হাঁসকে সব ঘটনা খুলে বলে আর হাঁসের কাছে আশ্রয় চায় তুমি বলছো কি পরি আমি তোমাকে আশ্রয় দিব মানেটা কি দেখেছ তোমার শরীরে কত ঘা আর তোমার শরীর থেকে কত দুর্গন্ধ বেরিয়েছে তোমাকে যদি আমি আমার ঘরে আশ্রয় দেই তবে তো আমার পুরো ঘরে দুর্গন্ধ বের হবে হাস বন্ধু তুমি এত অহংকারী হয়ে গেছো তুমি কি ভুলে গেছো তুমিও একদিন এমন ঘায়ে আক্রান্ত ছিলে আর আমি তোমায় জাদু করে সুস্থ করে দিয়েছি আর আজ তুমি আমাকে ঘৃণা করছো হয়েছে হয়েছে থামো তুমি আর আমাকে অত অতীত মনে করাতে এসো না এখন তো আমি ভালো আছি আর আমি এখন তোমাকে কোনোভাবে আমার ভাসমান ঘরে আশ্রয় দিতে পারবো না তোমার সাথে থাকলে আমার সুন্দর শরীরেও ঘা হবে তুমি যাও দূর হও এখান থেকে হাস যখন এসব অহংকারী কথা বলছিল ঠিক তখনই ফুলি নামের একটা মেয়ে ভেলায় করে যাচ্ছিল 
আর হাসির কথা শুনে মেয়েটি দাঁড়ায় ই কি জলে ভাসে পড়িও অহংকারী হাস ছিছি হাস তুমি একটা অসহায় পড়ি কি এভাবে কথা শোনাচ্ছ আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি পড়ি তুমি আর কি দো না তুমি আমার ভেলায় উঠো আমি তোমাকে আশ্রয় দিব আর আমি তোমার সেবা যত্ন করে তোমায় সুস্থ করে তুলব এসব কথা বলে ফুলি লাল পরিকে তার ভেলায় তুলে নেয় অহংকারী হাস আমি তোমার বিপদে তোমার বন্ধু হয়ে সাহায্য করেছিলাম আর আমার বিপদে তুমি অহংকারী হয়ে গেছো তবে আজ আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস এরপর ফুলি লাল পরিকে নিয়ে চলে যায় আর লাল পরি ফুলির ভেলাতেই আশ্রয় নেয় কবিরাজের কাছ থেকে ঔষধপত্র এনে পরির চিকিৎসাও করাতে থাকে দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন কেটে যায় পরিও সুস্থ হয়ে যায় আর বন্যার জলও কমে যায় কিন্তু হাসের অধপতন শুরু হয় এ কি হচ্ছে আমার সাথে আজকাল এই মুক্তোর মালার জাদু শক্তি কেন কাজ করছে না আমি যা চাইছি তার বিপরীত ঘটনা ঘটছে এবার আমি কি করব। এই মুক্তোর মালা রেখেই বা কি লাভ যদি কাজে না লাগে আর দিন যতই যেতে থাকে হাসের অবস্থার অবনতি হয় হাসের ঘরটাও ভেঙে যায় হাস পুনরায় পথে বসে এদিকে ফুলের সেবা যত্নে লাল পরি দিন দিন সুস্থ হয়ে যায় সত্যি ফুলি তুমি আমার বড্ড উপকার করলে যখন সবাই আমার বিপক্ষে চলে গিয়েছিল তখন তুমি আমার পাশে থেকেছ আমার সুস্থ হতে সাহায্য করেছ তাই চিরকাল তোমার বন্ধু হয়ে তোমার পাশে থাকতে চাই আমি আর দুই বন্ধু মিলে সুখে দিন কাটাতে চাই লাল পরির কথা শুনে ফুলি খুব খুশি হয় আর ফুলিও লাল পরি সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে